गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न द फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन नाउ इट इज वर्ड प्रॉब्लम ओके सो नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट हेयर नाउ क्वेश्चन नंबर वन द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट इज एट हंड्रेड एटी एट फाइंड द मल्टीपल्स क्वेश्चन नंबर टू द एजेज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो फाइव इज टू सेवन फोर इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी फिफ्टी सिक्स इयर्स वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेज क्वेश्चन नंबर थ्री आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज वन रुपीज टू एंड रुपीज फाइव द नंबर ऑफ टू रुपीज क्वाइन इज थ्री टाइम्स नंबर ऑफ फाइव रुपीज क्वाइंस द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज वन हंड्रेड सिक्सटी हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ इच डिनोमिनेशन आर विथ मी क्वेश्चन नंबर फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट Sum of the two digits of a two digits number is nine. When we interchange the digits, it is found that the resulting number is greater than original by twenty seven. Find is the two digit number. Question number five. Half of a herd of a deer are grazing in the field, and three fourths of the remaining. are playing nearby the rest nine are drinking water from the pond find the numbers of deer in the herd so these are five very very important questions of class 8 now students so first we will solve line by line or one by one all these five questions okay so first all of you now concentrate your mind in the question number 1 What is the question number one? The sum of three consecutive multiples of eight is eight hundred eighty-eight. Find the multiples. Students, some people know what is the meaning of multiples. Multiples means table. Table, we say students. But here we have three consecutive. Now, what is the Hindi meaning of consecutive, students? Lagatar. Means what is the question asking? What is saying? Eight के three consecutive multiples को add करने पे eight hundred eighty eight आ रहा है students. वो three जो consecutive eight के multiples हैं, उनको हमें find out करना है. तो let कर लेते हैं students. All of you now please concentrate your mind here. Let The first consecutive multiples of eight is equal to x. Then what is the second consecutive multiples, student? Consecutive means लगातार. तो जैसे ही हम लोग first consecutive multiples में eight add करेंगे, तो हम लोगों को second मिल जाएगा, student. So second consecutive multiples of eight is x plus eight. और अगर इसमें हम लोग eight plus कर देते हैं, तो third consecutive मिल जाएगा, student. therefore third consecutive multiples of 8 is equal to x plus 16 now these are the three consecutive multiples of 8 now according to the questions when we add all three consecutive multiples of 8 we will get 888 then according to the question we can write like this x plus x plus 8 plus x plus 16 is equal to 888 now look at here student x plus x plus x is equal to 3x 16 plus 8 is equal to 24 when we move 24 into the right hand side it is goes in the negative sign so therefore we can write 3x is equal to 888 Minus twenty four. Therefore, three x is equal to eight minus four. It is four. Eight minus two, six, and eight is left here. So three x is equal to eight hundred sixty four. When we move three into the right hand side, then it goes in division sign. So all of you now please look at here. Therefore, x is equal to we can write 
864 by 3. Now we divide 864 by 3 student. So it is 3 twos are 6. So 2 is left here 26. Then 3 eights are 24. Again 2 is left. So 3 3 eights are 28. Again 3 eights are 24. Okay student. So therefore x is equal to 288 is the first multiple of it. Then what is the second student? When we add 8 in this first multiple, then we get the second multiples of 8. So 288 plus 8 is equal to 216. It is the second multiples of 8. And the third one, what is your third? 288 plus 16. So this is the 304 is the third consecutive multiples of 8. When we add these three consecutive multiples of A to student, then हम लोगों को total sum जो है वो 888 मिल जाएगा. Then these are the three consecutive multiples of A. Now this is the right answer. Okay students, now I will solve the second one, then the question number second. All of you now please look at. Okay students, now look at the question number 2. What is the question number 2 here? The ages of Rahul and Haron are in the ratio 5 is to 7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? Here students, what is the question asking? क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और हेरोन का प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो 5 is to 7 है और आफ्टर 4 इयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी उन लोग 4 साल के बाद उन लोग दोनों के एज का जो सम है वो 56 इयर्स हो जाएगा देन वी हैव टू फाइंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस सो ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज लुक एट हियर सपोज और लेट करेंगे स्टूडेंट हम लोग सपोज Present age of Rahul is equal to 5x years. Present age of Haron is equal to 7 years. 7x years. Okay students. Now after 4 years. Suppose कर लेते हैं अगर student. अगर आपका age अभी अगर 15 years है. तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा? 4 years add हो जाएगा. 15 plus 4, 19 years. As a same way. यहाँ पे present age जो राहुल का है वो 5x है और present age of हेरोन 7x after four years दोनों में क्या हो जाएगा four four plus हो जाएगा student then after four years age of राहुल will be राहुल का age हो जाएगा present age और plus after four years four add हो जाएगा student so it is 5x plus four years same way Age of Heron will be Heron क्या हो जाएगा student 7x is a present age और after 4 years 4 years इसमें add हो जाएगा then 7x plus 4 years now what is the question asking here after 4 years the ages of Rahul and Heron will be क्या हो जाएगा student 56 years then according to the questions we can write 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56. Now, 5x plus 7x, it is 12x and 4 plus 4 is equal to 8. Now, 12x plus 8 is equal to 56. Therefore, when 12 goes into the right hand side students, then it is 56 minus 8. Therefore, 12x is equal to 56 minus 8, it is 48. Now therefore we move 12 into the right hand side. So therefore x is equal to 48 by 12. Now 12 fours are 48. So this is the value of x. x is equal to 4. So now this is the value of x. Now look at here. What is the present age of Rahul? Therefore present age of Rahul is equal to 5x years. So 5 into what is the value of x student? 4. So 5 4s are 20 years. Now 
द प्रेजेंट एज ऑफ हेरोन इज इक्वल टू सेवन एक्स इयर्स देर फोर वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट फोर सो इट इज सेवन इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट इयर्स नाउ दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड प्रेजेंट एज ऑफ हेरोन ओके स्टूडेंट नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर थ्री ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर थ्री हेयर so what is the question number 3 i have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1 rupees 2 and rupees 5 the number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coin the total numbers of coins is 160 then what we have to find students how many coins of each denomination are with me okay students to question mein ye diya hua hai ki aapke paas ya mere paas 300 rupees hai in the form of 1 rupees coin 2 rupees coin and 5 rupees coins and one of the condition is given here what 2 rupees coin is thrice three times the 5 rupees coin and total number of coins is mentioned in this question 160 okay student now separately you have to find or we have to find out ki 1 rupees ka coin kitna hai 2 rupees ka coin kitna hai aur 5 rupees ka coin kitna hai now how many coins of each denomination are with me ki mere paas 2 rupees 5 rupees aur 2 rupees ke सेपरेटली कितने कितने क्वाइंस हैं ओके स्टूडेंट्स सो नाउ लुक एट हियर वट इज गिवेन ये गिवेन है आपके पास टोटल सम ऑफ मनी थ्री हंड्रेड ये हम लोगों के पास टोटल थ्री हंड्रेड रुपीज है एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी एंड वन ऑफ द कंडीशन इज गिवेन हियर वॉट the 2 rupees coin is 3 times the 5 rupees coin that's why first we let let the number of 5 rupees coins is equal to x okay student then agar 5 rupees ka coin agar aapke paas x hai to 2 rupees ka kitna hoga student just 3 times of the 5 rupees coin then ho jayega therefore number of 2 rupees coins is equal to what 3x ओके okay, स्टूडेंट तो हम लोगों को मिल गया कि फाइव रुपीज का क्वाइन एक्स है टू रुपीज का क्वाइन थ्री एक्स है तो वन रुपीज का क्वाइन कितना होगा स्टूडेंट्स टोटल क्वाइंस अगर हम लोगों के पास वन सिक्सटी है फाइव रुपीज और टू रुपीज का क्वाइन हम लोगों को पता है तो ये दोनों का सम फाइंड करके अगर वन सिक्सटी में हम लोग माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को क्या मिलेगा वन रुपीज ऑफ क्वाइन मिल जाएगा सपोज कर लेते हैं अगर मान लीजिए फाइव रुपीज क्वाइन और टू रुपीज क्वाइन को एड करके हंड्रेड क्वाइंस हो गया तो टोटल वन सिक्सटी है तो वन रुपीज क्वाइन का कितना होगा स्टूडेंट वन सिक्सटी माइनस हंड्रेड इट इज सिक्सटी एज अ सेम वे नाउ लुक एट हियर देर फोर तो फाइव रुपीज क्वाइन और टू रुपीज का क्वाइन थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट तो वन रुपीज का क्वाइन कितना होगा देयर फोर नंबर ऑफ वन रुपीज क्वाइन इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी माइनस फोर एक्स ओके स्टूडेंट्स नाउ कंसंट्रेट योर माइंड हियर कि अगर हम लोगों के पास फाइव रुपीज का फाइव क्वाइंस है तो उसका टोटल वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स तो हम लोगों के पास हो जाएगा अगर एक क्वाइन का फाइव रुपीज कॉस्ट है तो फाइव क्वाइंस का कितना हो जाएगा फाइव फाइव हजार ट्वेंटी फाइव और अगर टू रुपीज का क्वाइन अगर हम लोगों के पास फाइव है तो टोटल वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट फाइव इंटू टू टेन सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवेन क्वाइंस हियर हाउ लोकेट हियर कि अगर आपके पास फाइव रुपीज का क्वाइन एक्स है तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट फाइव एक्स टोटल अमाउंट फाइव एक्स एंड नंबर ऑफ टू रुपीज क्वाइन अगर थ्री एक्स है स्टूडेंट तो इसके पास इसका टोटल वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट थ्री एक्स इंटू टू सिक्स है और वन रुपीज क्वाइन को अगर वन से इंटू करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाइन को स्टूडेंट तो रिमेन सेम सेम रह जाएगा दियर फोर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट 5x, the value of 5 rupees coin, total amount 5x, and the 2 rupees coin का total value हो जाएगा 2 into 3x, and 1 rupees का total value हो जाएगा student 1 into 
सिक्सटी माइनस फोर है और सभी अमाउंट को अगर हम प्लस करते हैं ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट हम लोगों के पास है थ्री हंड्रेड सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट लाइक दिस फाइव एक्स प्लस टू इंटू थ्री एक्स प्लस वन इंटू वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सो इट इज फाइव एक्स टू इंटू थ्री एक्स इट इज सिक्स एक्स एंड वन इंटू वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड नाउ सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स इलेवन एक्स इलेवन माइनस फोर एक्स सो इट इज सेवन एक्स प्लस वन सिक्सटी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड नाउ वी मूव वन हंड्रेड सिक्सटी इन टू द राइट हैंड साइड सो नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट देर फोर सेवन एक्स इज इक्वल टू वन थ्री हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड सिक्सटी सो देर फोर सेवन एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड माइनस वन सिक्सटी इज इक्वल टू वन फोर्टी नाउ देर फोर सेवन गोज इन टू द राइट हैंड साइड सो इट इज वन फोर्टी बाई सेवन सो नाउ कैंसिल आउट सेवन टू जार फोर्टीन सो इट इज ट्वेंटी देर फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाउ देर फोर नंबर ऑफ फाइव रुपीज क्वाइन इज इक्वल टू एक्स सो वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इट इज ट्वेंटी सो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ फाइव रुपीज ट्वेंटी नंबर ऑफ टू रुपीज क्वाइंस इज इक्वल टू थ्री एक्स देर फोर यूर थ्री इन टू वॉट इज दैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट ट्वेंटी सो इट इज टोटल सिक्सटी क्वाइंस of 2 rupees and the number of 1 rupees coin is 160 minus 4x so 160 minus 4 into 20 it is 24 za 80 therefore 160 minus 80 is equal to 80 so this is the 1 rupees coin 80 2 rupees total number of coins 60 and 5 rupees of total coins 20 these are the solution of this word problem student okay now look at the question number 4 okay students so now look at the question number 4 here so what is the question number 4 sum of the digits of two digit number is 9 when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than is greater the original number by 27 okay students so this is very very important question of class 8th standard and this type of question is always coming in your examination so before solving this questions i would like to explain some basic concept of two digit number here so all of your students look at here suppose you have given 78 it is a two digit number so it is called the unit place ये unit place होता है students और ये होता है हम लोगों का tens place okay student तो ये unit place digit है और ये tens place digit है ये दोनों का sum अगर हम देखें digits का sum कितना हो रहा है student फिफ्टीन okay then ये सेवेंटी एट कैसे बना है स्टूडेंट्स बिकॉज द यूनिट प्लेस का प्लेस वैल्यू एट होता है और जो टेंस प्लेस पे डिजिट होता है स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखते हैं सेवन इंटू टेन ओके जो टेन प्लेस पे डिजिट है उसको टेन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देन इसका प्लेस वैल्यू सेवेंटी होता है स्टूडेंट और जब हम लोग सेवेंटी प्लस एट को ऐड करते हैं तब ये टू डिजिट का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट सेवेंटी और रिवर्जिंग नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब ये यूनिट प्लेस जो है वो टेंस बन गया और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन जाएगा जस्ट लाइक दिस एटी तो ये इंटरचेंजिंग नंबर होता है स्टूडेंट तो आखिर ये टू डिजिट नंबर फॉर्म कैसे होता है स्टूडेंट जो यूनिक प्लेस पे डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसके डिजिट को टेन से मल्टीप्लाई करके हम लोग यूनिक प्लेस को ऐड करते हैं तब ये टू डिजिट नंबर फॉर्म होता है स्टूडेंट ओके सो नाउ लोकेट हियर नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सो लेट द यूनिक प्लेस डिजिट इज एक्स सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट कि दो डिजिट का जो नंबर है उसके यूनिक प्लेस डिजिट में एक्स है नाउ दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है स्टूडेंट्स नाइन है देन द टेंस प्लेस डिजिट तो टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट नाइन माइनस एक्स ओके स्टूडेंट देन हाउ डू वी राइट द ओरिजिनल नंबर देखो स्टूडेंट ये आपका टेंस प्लेस डिजिट है और ये यूनिक प्लेस डिजिट है तो टू डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म होगा टेंस प्लेस के डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए टेन से इंटू करेंगे स्टूडेंट और यूनिक प्लेस को एड करेंगे सो नाउ दिस इज अवर ओरिजिनल नंबर 
Now, when the digits interchange their places, then students, जो हम लोगों का यूनिक प्लेस था वो अब टेंस बनेगा और जो टेंस डिजिट था टेंस प्लेस डिजिट था वो यूनिट हो जाएगा तो ये अब हम लोगों का जो है वो टेंस प्लेस डिजिट है स्टूडेंट्स तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा टेन एक्स और यूनिट प्लेस को एड करेंगे स्टूडेंट तो न्यू नंबर इंटरचेंजिंग नंबर या इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्जिंग नंबर स्टूडेंट तो रिवर्जिंग नंबर हो जाएगा टेन एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवेन कि वेन वी इंटरचेंज द डिजिट जो न्यू नंबर है स्टूडेंट वो ओरिजिनल नंबर से ट्वेंटी सेवन लार्जर है तो नाउ ग्रेटर द ओरिजिनल नंबर बाय ट्वेंटी सेवन ओके स्टूडेंट तो सपोज नाउ लोकेट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स इट इज अवर न्यू नंबर इंटरचेंजिंग नंबर और इट इज अवर ओरिजिनल नंबर नाउ द न्यू नंबर इज 27 सेवन ग्रेटर ये जो है ना स्टूडेंट वो 27 सेवन ग्रेटर है इससे स्टूडेंट जो आपका ओरिजिनल नंबर है तो मुझे इक्वेशन को फॉर्म करना है स्टूडेंट इसीलिए हम लोग 27 इधर ऐड करेंगे देन ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक दिस सो इट इज टेन एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन इंटू नाइन नाइनटी टेन इंटू माइनस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन नाउ हियर टेन एक्स माइनस एक्स इट इज नाइन एक्स और प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स और प्लस एक्स इट इज माइनस नाइन एक्स और 90 प्लस ट्वेंटी सेवन इट इज वन हंड्रेड सेवनटीन स्टूडेंट देयर फोर वी मूव माइनस नाइन एक्स इन टू द लेफ्ट हैंड साइड सो नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स नाउ नाइन गोज इन टू द लेफ्ट हैंड साइड सो वन हंड्रेड सेवनटीन माइनस नाइन नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स इट इज एटीन एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटीन माइनस नाइन इक्वल टू वन हंड्रेड एट स्टूडेंट सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट डिवाइडेड बाय एटीन सो एटीन सिक्स जार 108. Therefore, x is equal to 6. Now we have to find the value of what original number. So what is our original number, student? This one. Therefore, 10 into 9 minus x plus x is our original number. And what is the value of x, student? 3. So 10 into 9 minus 6. Sorry, student. Now value of x is 6. So plus 6. therefore we can write 10 into 3 plus 6 is equal to 10 into 3 it is 30 plus 6 is equal to 36 so this is the original number student okay so these are the this is the process and this is the solution of this equation it is very very important student so now you all of you please revise it continuously and once again now we will come to the question number 5 so concentrate your mind on the question number 5 okay students so all of you now please look at the question number 5 it is also very very important and this question is always coming in your sa1 and sa2 examination of class 8 standard so now look at the question number 5 half of the herd of a deer are grazing in the field and Three fourth of the remaining are playing nearby. The rest nine are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Students, this question me bola gaya hai ki ek herd means hota group, okay? Ek hirno ka deer ka group hai students. Usme half deer jo hai, wo kahi pe field me khel rahe hain. Remaining. तो हाफ अगर खेल रहे हैं स्टूडेंट्स तो हाफ जो बचे वो क्या कर रहे हैं वो जो है वो नियर बाय उधर प्लेइंग कर रहे हैं और रेस्ट जो है वो नाइन वो पाउंड में पानी पी रहे हैं देन यू हैव टू फाइंड हम लोगों को फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डियर इन दर्ड कि पूरे ग्रुप में उनके कितने डियर्स हैं देन तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग लेट कर लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज इक्वल टू एक्स ओके स्टूडेंट नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 
हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मीन्स टोटल का हाफ जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में तो देयर फोर नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये टोटल है स्टूडेंट एक्स देन एक्स बाई टू इसका हाफ हो जाएगा देन नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा आपका स्टूडेंट एक्स बाई टू तो रिमेनिंग अब क्या बचा स्टूडेंट एक्स बाई टू बचा एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग मीन्स वॉट स्टूडेंट एक्स बाई टू सो देर फोर नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय थ्री फोर मीन्स थ्री बाय फोर ऑफ विच स्टूडेंट रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा स्टूडेंट एक्स बाय टू नाउ एंड रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम द फोन देयर फोर नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वॉटर इज इक्वल टू नाइन तो स्टूडेंट्स इतने जो है डियर वो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं इतने डियर जो है वो खेल रहे हैं और नाइन डियर जो है वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं पाउंड से तो अगर सभी के जो खेल रहे हैं जो पानी पी रहे हैं और जो फील्ड में घास चल रहे हैं अगर वो ग्रेजिंग कर रहे हैं अगर सभी को मिला दिया जाए कंबाइन तो कर दिया जाए तो उनके पूरे ग्रुप का टोटल नंबर आ जाना चाहिए देन वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स बाई टू प्लस थ्री बाय फोर इंटू एक्स बाय टू इज इक्वल टू थ्री एक्स बाय एट एंड ड्रिंकिंग वाटर नाइन सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स वॉट एक्स सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन सॉल्व लाइक दिस फर्स्ट वी टेक द एलसीएम हेयर सो एट इज एलसीएम सो टू फोर जार एट सो फोर इंटू एक्स फोर एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय एट वन एज अ क्वेश्चन सो थ्री इन थ्री एक्स इंटू वन थ्री एक्स नाउ वी कैन राइट हेयर वन सो वन को एट से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट एट डिवाइडेड बाय वन देन एट एज अ क्वेश्चन सो एट नाइन जार सेवेंटी टू नाउ देर फोर फोर एक्स प्लस थ्री एक्स सेवन एक्स एंड सेवेंटी टू एट गोज इन टू द राइट हैंड साइड सो इट इज एट एक्स नाउ सेवन एक्स When we put the eight x into the LHS, then seven x minus eight x is equal to put the seventy two into the RHS. It is minus seventy two. So seven x minus eight x is equal to minus x, or is equal to हो जाएगा student minus seventy two. So minus minus cancel out. Therefore, x is equal to seventy two. So what is x? Now look at here. Total number of deer in the herd. X. So what is the value of x? Seventy two. So now the total number of a deer in the herd is seventy two student. Okay, bye. Have a nice day. We will meet again in our next class with next chapter.